السلام عليكم طلاب اليوم ناخذ المحاضرة الرابعة والأخيرة للباثولوجي أوف رينال سيستم رينال تيومرز التيومرز اللي تصير بالكدني حالة حال أي أورجان ثاني ممكن تكون بناين أور مالجنت إن جنرال البناين تيومرز اللي هي بابيلاري أدينوما أنجيو مايولايبوما and oncocytoma have no clinical significance عادة ما تأثر على renal function ما تسبب لنا clinical features ما تأثر على حياة المريض وبأغلب الأحيان نكتشفها هيشي by routine investigation and the most common malignant tumors of the kidney are renal cell carcinoma and the less common هو النفروبلاستوما ومز تيومر فأكثر تيومر ممكن يصير بالكدني هو الرينال سيل كارسينوما واللي يجي بعده بالدرجة الثانية نفروبلاستوما اللي اسمه الثاني هو ولز تيومر هسا نحكي عنهم بالتفصيل نبدي بالرينال سيل كارسينوما تيومرز are derived from the renal tubular epithelium يعني الماليجنان سيلز in the renal cell carcinoma originate from the tubular epithelium predominantly in the cortex of the kidney. It represents 80 to 85 percent of all the primary malignant tumors of the kidney. وإحنا ذكرنا أن renal cell carcinoma is the most common malignant tumor in the kidney. الأعمار اللي تصير بهم هم ال 6 to 7 decade of life. يجون أعمارهم تتراوح ما بين الخمسينات إلى الستينات. Sex male to female ratio is 2 to 1. الميل معرضين للإصابة بالرينال سيل كارسينوما ضعف الفيميل. Risk factors include smoking, obesity, hypertension, exposure to cadmium, and acquired polycystic disease. وذكرنا الـ Acquired Polycystic Disease تصير بالمرضى اللي عندهم Chronic Renal Failure واصلين مرحلة End Stage Renal Disease يحتاجون غسيل كلى Dialysis فوذ Recurrent Dialysis يصير عندهم الـ Dialysis Associated Acquired Cyst ويكونون ذولي الأشخاص ذولي المرضى معرضين للإصابة بالـ Renal Cell Carcinoma أكثر من غيرهم أوكي okay. Renal cell carcinoma classified to three main types. قسمنا renal cell carcinoma إلى ثلاث أنواع. According to the morphological features of the malignant cells under light microscope, and also according to the molecular base of the carcinoma. أول نوع هو clear cell carcinoma, which is the most common type. سبعين إلى ثمانين بالمئة. من الحالات of renal cell carcinoma هو clear cell carcinoma which is either sporadic or familial or associated with von Hebel Landau disease شنو هذا von Hebel Landau disease هذا autosomal dominant disease يجي المريض عند bilateral renal cyst and bilateral renal cell carcinoma of a clear cell type وبكل الحالات سواء كان سبوراديك أو فاميليال أو روض VHL ديزيز المرضى عندهم VHL جين ميوتيشن اللي هو موجود على كروموسوم نمبر 3 طبعا مورفولوجيكلي clear or granular cytoplasm of the malignant cells راح نشوفها بعدين under light microscope Morphology of clear cell renal cell carcinoma. Grossly, the tumor appears solitary with large size, may reach 15 cm or even more than that. On cut section, yellow orange to gray white in color with the prominent areas of cystic degeneration or hemorrhage. من نجي نفتح الكلى طولياً مثل ما مسوين بهذه الصورة راح نشوف الماس لونه يكون yellow orange to gray white in color. 
داخل الماس اكو اريا اوف سيستيك ديجنريشن صاير مثل سيست بداخل التيومر او هيموراجيك اريا نزف بداخل التيومر Frequently, the tumor invades renal vein, sometimes even reach to the heart or pelvic alicial system. بالرغم من أنه التيومر يبين with a well-defined border, but when enlarged in size, من يكبر, it will extend, صير بي extension, extension to the both sides. ممكن extension إلى renal Uh, calluses and renal pelvis and also marriage to the ureter and on the other side it will extend to the renal vein مثل ما نبين بهذه الصورة هذا التيومر بداخل الرينال vein and extend to the inferior vena cava or even to the right side of the heart then microscopically under light microscope راح نشوف well defined nest of the tumor cells. هذه الصورة هي microscopic picture of the clear cell type renal cell carcinoma. وهاي الخلايا هي كلها malignant cells مترتبة على شكل نيست أعشاش. أوكي شنو مواصفات هذه malignant cells؟ appear mostly clear cells lipid laden. With well demarcated cell membrane and round to oval nuclei, كل واحدة من هذه malignant cells appear clear because of accumulation of lipid and glycogen in their cytoplasm. ولهذا تبين clear under light microscope. ولهالسبب سمينا هذا النوع clear cell type renal cell carcinoma. لأن إحنا قلنا قسمنا renal cell carcinoma إلى ثلاث أنواع. حسب الـ Morphological Features of the Malignant Cells under Light Microscope بالإضافة إلى الـ Clear Cytoplasm نشوف الـ Cell Membrane يكون Well Demarcated واضح With Round to Oval Nuclei Another type of cells is a granular cell type with a small round nuclei and pink granular cytoplasm بالإضافة إلى الـ Clear Cell نشوف نوع ثاني من الخلايا يكون with a pink fine granular cytoplasm and round nuclei فيسموها granular cells النوع الثاني هو الـ Papillary Renal Cell Carcinoma ليش سمينا Papillary؟ Because have Papillary pattern of growth under light microscope It represent 10 to 15% of the renal cell carcinoma and frequently multifocal and bilateral مو مثل clear cell carcinoma هناك يكون الماس solitary and unilateral بينما بالبابلري يكون multifocal يعني بنفس الكلى ممكن نشوف أكثر من ماس and bilateral and may affect both kidneys right and left one Include familial and sporadic cases not associated with the chromosome 3 abnormality. The chromosome 3 abnormality is a clear cell carcinoma, but associated with the chromosome 7 abnormality. The next cell is a chromophobe renal cell carcinoma. Represent 5% of all the cases of renal cell carcinoma. It is a rare tumor. Arise from the collecting ducts. إذا malignant cells بالchromophobe renal cell carcinoma the origin from the collecting ducts. شلون نشوف هذه malignant cells under light microscope? Prominent cell membrane and pale eosinophilic cytoplasm, usually with a halo around the nucleus. سميناها كروموفوب لأنه داركلي ستيند يوزينوفيليك سايتوبلازم under light microscope. Humor has multiple losses of entire chromosome. بالسايتوجينيتيك ستدي شافوا هذا النوع من التيومر uh, loss of entire chromosome 
mainly chromosome number one and chromosome number two. Clinical features of any type of renal cell carcinoma. The patient can have hematuria, blood urine, intermittent macroscopic hematuria, or have abdominal pain. It can be vague flank pain or abdominal mass. من يكبر التيومر يوصل إلى 15 سنتيم 20 سنتيم أو حتى أكبر من هذا الحجم فيسبب abdominal distension يجي المريض عند abdominal mass Generalized constitutional symptoms اللي ممكن تصير with other type of cancer مو شرط بس renal cell carcinoma مثلا fever malaise generalized weakness weight loss The renal cell carcinoma associated with several paraneoplastic syndromes. شنو هذه ال paraneoplastic syndromes؟ هذه فت signs and symptoms تصير عند المريض اللي عنده cancer. إيش وقت من تقوم هذه ال malignant cells تفرز مواد مثلا هرمون like material أو proteins تسبب أعراض not related directly to the tumor itself. مثلا بالرينال سيل كارسينوما ممكن المريض يجي عنده بوليسايثيميا زيادة بنسبة الدم وهذا caused by excessive secretion of erythropoietin وهي هذا البوليسايثيميا هي الموست كمان بارانيوبلاستيك سندرامز that occur with renal cell carcinoma less common may present it with uh, hypercalcemia due to for example increase the secretion of parathyroid hormone or hypertension, or Cushing syndrome. In many individuals, the primary tumor remains silent and is discovered only after metastasis. بالبداية من حس عليه ما يسبب أي أعراض إلى أن يكبر ويصير بي متستسس إلى الأذر أورغان يلا ممكن يجي عند هذه الفيتشرز. The common site for the metastasis of the renal cell carcinoma هي اللانج عن دي بون The other malignant tumor is worms tumor أو الاسم الثاني إلى نفروبلاستوما It is the most common primary tumor of kidney in children يصير بالأطفال اللي أعمارهم تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات Three groups of congenital malformations are associated with increased risk of developing worms tumor. رح نحكي عن three congenital syndromes. يصير وياهم increased in risk of developing worms tumor in children. أول واحد هو ال WAGR syndrome اللي هو مختصر ال W هو مختصر ال worms tumor ال A هو مختصر ال aneridia اللي هي Congenital absence of iris. G, مختصر ال genital abnormalities. And R, مختصر إلى ال mental retardation. هذا ال syndrome associated with risk of 33% of developing worms tumor. ال syndrome الثاني هو Denise Drash syndrome. يجون عندهم renal and gonadal abnormalities. Both of these syndromes, يعني ال WAGR syndrome and Denise Drash syndrome, associated with genetic abnormality in with one gene اللي موجود بكروموسوم 11. السندرم الأخير هو Pick with Whitman syndrome. وهنا يجون عندهم enlargement of many organs, enlargement of the tongue, liver, kidney, and even adrenal cytomegaly عندهم كبر بالأعضاء الداخلية للجسم This syndrome is associated with genetic defect in with two genes on chromosome 11 Morphological feature of the Wolf's tumor Grossly, usually there is single mass solitary mass with a well-defined border And on cut section, there is a characteristic tan to gray color. And with some of cystic areas, 
hemorrhagic areas, and necrotic area within the tumor. عشرة بالمية فقط ممكن يكونون bilateral and multicentric. Under light microscope, the homes of the tumor appear with a triphasic histology composed of three components of cells. راح نشوف ثلاث أنواع من الخلايا. أول نوع هو plastimal cells which is arranged in small sheets. هذا النوع الأول composed of small round blue cells يتكون من خلايا دائرية زرقاء وتكون صغيرة مترتبة in a sheets small sheets النوع الثاني هو epithelial cells اللي تترتب به الخلايا على شكل primitive tubules or glomeruli بداية تكون التيوبيولز والglomeruli والمجموعة الثالثة اللي هي stromal cells هذه الـ area which is less cellular area نشوف بها spindle cells وكأنما fibrocyte أو smooth muscle cells clinically الطفل اللي يجي عنده palpable abdominal mass of large size may extend to the pelvis من نفحص بطن الطفل راح نحس أكو بداخله ورم ويكون مالي منطقة البطن واحتمال يوصل إلى البيلدس less often presented with fever, abdominal pain and hematuria هذه الأعراف قلة تصير عندهم sometimes may presented as intestinal obstruction مرات هي قد ما يكون الورم كبير يضغط على الانتستن فيسبب لنا intestinal obstruction أو يجي الطفل constipated Prognosis, wounds the tumor is of excellent prognosis by combination of surgery, يسوولا رفع للماس أو نفركتومي with chemotherapy. Okay, طلاب, هسا نبدي نحكي عن the pathology of urinary bladder. Congenital anomalies of the bladder. ناخذ ال extrophy of the bladder, exposure of the bladder. It is a developmental failure in the anterior abdominal wall and the bladder. هذا بهذا الصورة لتشوفون إن البلادر تكون مكشوفة أكو ديفكت بالانتيريور abdominal wall. وهذه البلادر ممكن تجي بداخل ساك presented as a small sac or fused with the outer surface of the abdominal wall. In the extrophy of the bladder, the bladder mucosa will be exposed to the external environment. So, uh, it will be more liable for recurrent infection, recurrent cystitis, ulcerations, granulation tissue formation, and the glandular metaplasia. يعني شنو glandular metaplasia? يعني راح يتحول lining epithelium of the bladder from urothelium اللي هو النورمال إلى glandular إلى glands فهذا يسموه metaplasia and with time this will lead to glandular dysplasia and an increased risk of developing adenocarcinoma of the bladder هذه مهمة طلاب فإذا البيشنت اللي عنده congenital abnormalities اللي هي extrophy of the bladder إيه إذا نسألكم شنو الملغنسي اللي ممكن يصير عنده هو adenocarcinoma and this lesion can be corrected by surgery ناخذ ال inflammation of urinary bladder واللي اسمه cystitis أول شي نحكي عن ال acute cystitis هذه تصير مور كمان in female especially during pregnancy and related to the sexual intercourse يعني نفس الأسباب اللي حكيناها بال urinary tract infection اللي تخلي ال female more liable to uh, uh, urinary tract infection and also to cystitis more than the male بال male usually secondary to obstruction and mainly due to benign prostatic hypertrophy and urethral structure. بالميل عادة أسباب السيستايتس إنه أكو obstruction بالورثرا due to 
تضخم بغدة البروستات بالميل أو اليورثرا صاير بي ستركتشر In non-obstructive cases, cystitis due to E. coli فالمايكروأرغانزم اللي السبب إنه cystitis إذا ماكو obstruction هي ال E. coli But if there is obstruction بال obstructed cases فالبكتيريا اللي تسبب ال acute cystitis هي ال staphylococcus or ال proteus bacteria Sometimes cystitis associated with vesicoureteric reflex بسبب السيستايتس يصير عندنا ويكنس بالفيزايكو يوريتريك اورفيس بيسبب ريفلكس اوف اليورين فروم ذا بلادر تو ذا يوريتر اند ذين ستينشن اوف ذا انفكشن اند انفلاميشن ابورد تاور ذا كيدني ماي ريش تو ذا رينال بيلفيس اند كوز بايلونيفرايتس مايكروسكوبيكلي ذا ميوكوزا اوف ذا يوريناري بلادر شوينج اديما congested blood vessels, and mixed inflammatory cells. Clinically, patient presented with urgency, persistent age to urinate. Frequency, frequent small amount of urination. Dysuria, pain with urination, and suprapubic pain. Amma and chronic cystitis, فكوزد باي ريبيتد اتاكس اوف اكيوت سيستايتس يعني البيشن يصير عنده اكيوت سيستايتس اند ذين هيلينج ورا فتره يصير اذر اتاكس اوف اكيوت سيستايتس اند هيل وهكذا الى ان تنتهي بكرونيك سيستايتس كمان ان ميل ديو تو اوبستراكتيف ليجنز باي بيناين بروستاتيك هايبرتروفي ولانه الكوز هو اوبستراكشن فتكون المايكرو اورجانيزم هي البروتياس بكتيريا النوع الثالث هو tuberculous cystitis which is caused by TB of the kidney or less common TB of the epididymis usually situated in the base of the bladder مكان الانفكشن بال TB يكون بال base of the bladder and may result in formation of a small contracted bladder لأنه الـ TB يسبب chronic granulomatous inflammation فهذه الـ multiple granuloma راح تتجمع وتزغر حجم الـ bladder Bladder tumors راح نحكي عن الأورام اللي تصير بالـ urinary bladder Most bladder tumors 95% arise from the transitional epithelium urothelium so called transitional cell tumors احنا نعرف بانه اللايننج اوف ذا يورينري بلادر هو ترانزيشنال ابيثيليوم او يسموه يوروثيليوم فاذا التيومرز اللي اللي ارايز فروم ات يسموها على اسمه ترانزيشنال سيل تيومرز او يسموها يوروثيليال تيومرز ذا فاست ميجوريتي اوف بلادر كانسرز 95 تو 97% ار يوروثيليال كارسينوما 5% Sequema cell carcinoma and only 1 to 2% are adenocarcinoma. The malignant tumor, the aurum, the khabif, اللي يصير باليورينري بلادر هي معظمها تقريبا 95 إلى 97% هي نوع اليوروثيليال كارسينوما أو الترانزيشنال سيل كارسينوما. نسبة قليلة 5% ممكن يكون نوعها سكوينا صير كارسينوما ونسبة كلش أقل 1 إلى 2% ممكن تكون أدينو كارسينوما طبعاً هسه رح نجي نحكي عن كل واحد من هذه الأنواع بالتفصيل شنو أسبابه شو نشوفه under light microscope نبدي بأول نوع اللي هو transitional cell carcinoma مختصرة TCC أو اليوروثيليال كارسينوما It is the commonest cancer of the bladder. وهذا اتفقنا عليه من البداية. قلنا إنه 95 إلى 97% من الأورام الخبيثة اللي يصير بالبلادر هو يوروثيليال كارسينوما أو الترانزيشنال سيل كارسينوما. Also occurs in ureter and renal pelvis. مو فقط بالبلادر نشوفه. ممكن يصير بالرينال بيلفيس أو باليوريتر. ليش؟ لأنه lining of the renal pelvis and ureter is also urothelium or transitional epithelium. 
زين مور كمان ان ميل بنسبة ثلاثة إلى واحد ثلاث أضعاف ممكن يصير بالميل بالمقارنة مع الفيميل أعمارهم عادة تتراوح ما بين الخمسين إلى ثمانين سنة Pathogenesis Environmental factors are important in the pathogenesis of urothelial carcinoma. يعني development of urothelial carcinoma occur due to many environmental factors, which include cigarette smoking, المدخنين, various occupational carcinogens, مثلا اللي يشتغلون بالانيلين داي أو نفتيلامين, Analgesic abuse اللي يستخدمون مسكنات الآلام بكثرة. Chemotherapy for example cyclophosphamide. Uh, المرضى اللي عندهم malignant tumors ويحتاجون علاج بالكيمياوي مثل اللي يأخذون cyclophosphamide drugs أو يحتاجون علاج بالإشعاع. Radiational therapy. Happy factors هي risk factors or predisposing factors for the development of urothelial carcinoma. Morphology, there are two precursor lesions. قبل حدوث urothelial carcinoma, أكو two lesions يكونون precursor to the urothelial carcinoma. قبل حدوثه, أكو هذه lesions, اللي هي non-invasive papillary tumor and flat carcinoma in situ. وهسا شوفكم إياها بالصور. هذه هي الـ 2 precursor lesion اللي قلت لكم تصير قبل حدوث الـ urothelial carcinoma or this lesions give rise to urothelial carcinoma اللي قلنا هي من هي أول واحد هو non-invasive papillary tumor يعني هذا هو الـ urothelium صاير بـ growth على شكل papillary but without invasion to the underlying tissue These will give rise to invasive papillary carcinoma. يبقى ال papillary growth يصير ال malignant changes with invasion. هنا نكون invasion إلى submucosa and to the muscular layer of the bladder. النوع الثاني اللي هو flat carcinoma in situ. هذا هو ال urothelial cells أو ال urothelium layer. هذه صاير بيها malignant changes in cell but not invade to the underlying tissue still confined to the urothelium then give rise to flat invasive carcinoma اللي هي malignant changes تكبر ويصير بيها growth to the underlying tissue للسبميوكوزي and to the muscular layer but still flat not papillary The most important prognostic factor in papillary tumors of the bladder is their grade. يعني طلاب إحنا أهم نقطة تحدد ال prognosis و ال survival rate of the patient with papillary tumors of the bladder هو ال grade of this tumor. ولهذا قسموا ال grades إلى four grades اللي هي from one to four. هسا نأخذ كل واحد بهم. Grade 1 papillary tumor هو papilloma. It's a benign هو ضمن خانة البناين tumor. Resemble normal urothelium but growing as a papillary. يعني هو بالضبط يشبه اليوروثيليوم. يشبه ال transitional epithelial cells. بس صاير بي growth على شكل papillary finger-like projections. فمن نجي نفحصها microscopically have uniform well differentiated epithelial cells with no mitotic activity and fine fibrovascular core هذا هو ال fine fibrovascular core of the papillary and lined by normal urothelium من نجي نقرب عليها نشوف ما بها features of malignancy ما بها hyperchromasia ما بها mitosis And in this grade, usually there is no invasion to the underlying layers of the bladder. So, it's usually of good prognosis. Grade 2 papillary tumor 
اللي هو low grade papillary transitional cell carcinoma يعني احنا بالgrade 2 دخلنا ضمن خانة الملغنسي مو مثل الجريد 1 قلنا عليها بناين سميناها بابيلوما هذا لا خلص بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما مالجنانتي تيومر بات اوف لو جريد شلون نحدد انه هو لو جريد عن طريق الفحص مايكروسكوبيكلي اندر لايت مايكروسكوب راح نشوف اوفر اول اوردرلي ابييرنس ويز سكاتر هايبر كروماتيك نيوكلياي اند مايتوتيك فيجرز يعني اندر لايت مايكروسكوب راح نشوف التشو آه يبين مرتب الابيثيليا مبين على شكل طبقات مرتبه ومترتبه على شكل بابيلي وهذا الفايبروفاسكولار كور بس من نجي نكبر على هذه المناطق راح نشوف قسم من الخلايا متحوله الى مالجنت سيلز صاير بها مالجنت تشينجز صاير بها هايبركروميجيا، لارج نيوكليوس، آه ممكن نشوف برومينانت نيوكليولي، بالإضافة إلى سكاترد مايتوسيز. أوكي؟ okay. Early invasion occurred into the submucosa. بهذا الجريد أكو invasion of this tumor ولكن يوصل فقط إلى السبميوكوزا، ما يتعدى أكثر. Grade 3 and grade 4 papillary tumors هم high grade transitional cell carcinoma. ليش قلنا عليهم high grade؟ لأنه under light microscope راح نشوف marked cytological atypia. انتبهوا على الملجنان سيلز طلاب. هذه كلها ملجنان سيلز. كل الخلايا صاير بيها ملجنان changes. مو مثل ال grade 2 قلنا scattered ملجنان سيلز. مثلا شوفوا هذه الخليه شلون صايره لارج نيوكليوس اوكي مثلا هذه وذ برومينانت نيوكليولي زين اذا هايبر كروماتيك سيلز وذ هاي انس ريشيو اوكي كل الفيتشرز اوف ان بلاستيك سيلز اوف ملجنان سيلز موجوده وموجوده بكل الخلايا نشوف بالاضافه الى هذا نشوف مايتوسيز فريكوينت مايتوسيز هذا واحد هذا واحد اوكي هذا واحد اللاخ هذه كلها مايتوسيز زين it is invasive tumors infiltrate the bladder muscles and lymphatic invasion هل قد ما هو aggressive tumor مسوينا invasion للunderlying tissue واصل الى المسكولر layer of the bladder وممكن نشوف malignant cells بداخل اللمفاتيك vessels مسويتنا lymphatic invasion ممكن نشوف area of infection, necrosis, hemorrhagic area, ulceration كلها due to uh, aggressiveness of this tumor. So these grades are of poor prognosis. Grossly, the transitional cell carcinoma uh, ممكن نشوفه على شكل papillary growth هذه كلها papillary a growth of the tumor. as a papillary projections, finger-like projections inside the bladder أو على شكل nodules, nodular growth of the tumor أو حتى ممكن نشوفه على شكل flat نشوفه فقط مثل thickening بال bladder wall Clinical features أهم clinical feature أريد تذكروها وتنتبهوا لها هي painless terminal hematuria لازم تذكرون هذه الجملة طلاب وهذه الثلاث كلمات painless terminal hematuria يعني المريض يجي عنده blood urine hematuria لكن شي يكون terminal يعني مو ببداية الإدرار وإنما في نهاية التدرر بنهاية الإدرار يصير عنده هذه الهيماتوريا ويكون painless without pain Prognosis احنا ذكرنا قلنا انه الموست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور باليوروثيريال كارسينوما هو الجريد اوف ذا يوروثيريال كارسينوما فبالنسبه اللي هم لو جريد يوروثيريال كارسينوما ال5 يير سرفايفل ريت مالتهم يكون 95% اما اللي يكونون هاي جريد فالسرفايفل مالتهم هو 35% بالنسبه الى ال5 ييرز فإذا كل ما كان high grade كل ما كان of poor prognosis وكل ما كان of low grade هو of good prognosis 
النوع الثاني من الملكنانت تيومر اللي يصير باليوريناري بلادر هو سكويما سيل كارسينوما واللي قلنا يصير بخمسة بالمية من حالات البلادر كانسر Arise in areas of sequamous metaplasia due to chronic inflammation and irritation as in stone and bilharziasis يعني شنو؟ احنا قلنا اليورينري بلادر اللايننج اوف ات هو يوروفيليوم من يصير بيها كرونيك انفلاميشن اور اريتيشن باي ستون او انفكشن اللي هو باي شيستوسومياسيس بالهارزياسيس فاش راح يصير؟ راح يصير ميتابليجيا تحول اوف يوروفيليوم الى سيكويموس ابيثيليوم فيسموها سيكويموس ميتابليجيا وطبعا وذ تايم راح يصير ديسبليجيا وبعدين يتحول الى سيكويما سيل كارسينوما فاذا من اسالكم شنو اسباب السيكويما سيل كارسينوما باليوريناري بلادر راح تقولون due to chronic irritation by stone and infection by schistosomiasis زين usually poorly differentiated tumor and of poor prognosis Regardless the tumor grade, بغض النظر عن ال tumor grade, بغض النظر عن the grade of sequential cell carcinoma, the level اللي وصل له, the invasion اللي مسوي, بغض النظر عن هذه الأمور, هو بصورة عامة أو poor prognosis, and death occurs in the first year of the diagnosis. The نوع الثالث هو the adenocarcinoma, وقلنا هذا rare tumor, uncommon. يصير بواحد إلى اثنين بالمية of all the bladder cancer. زين هذا شنو أسبابه؟ Arise in the background of a chronic inflammation with a glandular metaplasia. يعني هذا أسبابه uh, chronic inflammation يتحول بيها اليوروفيليوم إلى glandular tissue. إذا يصير بيه metaplasia from uh, urophilium to ducts, glandular tissue. اوكي يسموها جلاندولار ميتابليجيا وهم نفس الشيء ويا الوقت يصير جلاندولار ديسبليجيا ويتحول الى ادينو كارسينوما هذه الجلاندولار ميتابليجيا شنو اسبابها تصير عاده بالكونجينيتال ابنورماليتيز اوف ذا بلادر اللي هي بلادر اكستروفي واللي حكينا عليها تكون بها البلادر exposed to the external environment due to defect بالانتيرير abdominal wall النوع الثاني من congenital abnormalities of the bladder اللي يسبب adenocarcinoma هو uracal remnant at the dome اليوراكس هو عبارة عن fibrous scar اللي هي remnant of the uracal canal اليوراكال canal هذه الكنال موجودة بالintrauterine life تصير ناقلة لليورين من البلادر إلى الأمبلايكال كور والأمبلايكال فين فبعد الولادة المفروض تختفي تتحول إلى رامينانت تتحول إلى فايبرس تشو لكن من تبقى يوراكل رامينانت فهذه تتعرف إلى جلاندولار ميتابليجيا وتتحول إلى أدينو كارسينوما شكرا لكم طلاب احنا كملنا المحاضرات النظرية للباثولوجي اوف يوريناري سيستم ان شاء الله تكون واضحة عندكم وطبعا اكيد اي سؤال او اي شيء ما فاهميه احنا موجودين وجاهزين للاجابة ان شاء الله واتمنى لكم النجاح والتوفيق